तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइल के पीएम एम बेंजमिन नेतन्याहू के बीच ये मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है अब से कुछ देर पहले तेल अभी पहुंचे हैं जो बाइडेन और जो युद्ध चल रहा है इसमें वॉर स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे इससे पहले हमने देखा जो बाइडेन के लिए बड़ा झटका भी था क्योंकि जो जॉर्डन में मुलाकात होने वाली थी वो अब नहीं होगी रद्द हो गई है और ये मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की नजर है अमेरिका जो लगातार इसराइल की मदद कर रहा है हमास की निंदा कर रहा है और ऐसे में इस मुलाकात से क्या संदेश जाएगा ये देखना होगा और आपको बता दें कि ये लाइव तस्वीर इसराइल के तेल अवीब से सामने आ रही है जहां पर आप जो बाइडेन और बेनेमिन नेतन्याहू को देख रहे हैं दोनों के बीच मुलाकात चल रही है elderly holocaust survivors i know you share our outrage on this and i know you share our determination to bring these people back on october 7th hamas murdered 1400 israelis maybe more this is in a country of fewer than 10 million people this would be equivalent to over 50000 americans murdered in a single day that's 2911s That is why October 7th is another day that will live in infamy. Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. The German chancellor who visited here yesterday said that Hamas were the new Nazis. You're both right. And just as the civilized world united to defeat the Nazis and united to defeat ISIS, the civilized world must unite to defeat Hamas. I can assure you Mr President Israel is united to defeat Hamas and we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives The forces of civilization will prevail for our sake for your sake for peace and security in our region and in the world Mr President for the people of Israel there's only one thing better than having a true friend like you standing with Israel and that is having you standing in Israel your visit here is the first visit of an american president in israel at a time of war it is deeply deeply moving it speaks to the depth of your personal commitment to israel it speaks to the depth of your personal commitment to the future of the jewish people and the one and only jewish state so i know i speak for all the people of israel when i say Thank you Mr President. Thank you for standing with Israel today, tomorrow and always. Mr Prime Minister, thank you very much. Look folks, uh, I wanted to be here today uh for a simple reason. I want the people of Israel, the people of the world to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot, but I wanted to personally come and make that clear. Terrorist group Hamas has slaughtered as been pointed out over 1300 people and is not hyperbole to just slaughtered slaughtered and uh including 31 Americans as part of that. And uh they've taken scores of people hostage including children. You said imagine what those children hiding from Hamas were thinking. It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension, they're committed evils that uh, and atrocities that uh, make ISIS look uh, somewhat more rational. You know, uh, Americans are greedy with you; they really are, and Americans are worried. Americans are worried because we know there's a. This is not an easy field to navigate. what you have to do but uh the fact is that Israel as they respond to these attacks it seems to me that uh, have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves and uh, we're going to make sure that occurs as you know and we have to also bear in mind 
that Hamas does not represent all the Palestinian people. And uh, it has brought them only suffering. You know, uh, years ago, I asked the Secretary of State when he and I were working in the Senate to write something for a man. He said, uh, he wrote a line that uh, I think is appropriate. He said, uh, it's not, we lead, uh, not just, uh, well, I won't go into it, I'll wait till later. I'm taking too much time. But the point is this, that uh, um, I was deeply saddened and outraged by the uh, explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got a lot. We got to overcome a lot of things, and it also means encouraging life-saving uh, capacity to help the Palestinians who are innocent, caught in the middle of this. And uh, well, at any rate, that's that's who we are. Not just me, but I mean that's who the United States is. And uh, um, it's just not the example of our power; it's the power of our example. It's almost as important. The world's looking. We, uh, Israel has a value set like the United States does and other democracies. And, uh, and they're looking to see what we're going to do. So, uh, Mr. Prime Minister, I'm very happy to be back in Israel with you. Thank you for having me. And uh, I'm looking forward to having a thorough discussion about where everybody goes from here. But thank you. And uh, I want to say to the people of Israel, their courage, their commitment, their bravery is, uh, is stunning. It's really stunning. I'm proud to be here. Thank you. Thank you. Thank you. ये तस्वीरें आप इसराइल के तेलवीब से देख रहे हैं जहां पर इससे पहले नेतन्याहू की तरफ से ये जानकारी बाइडेन को दी गई किस तरीके से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला किया 1400 नागरिकों की वहां पर हत्या कर दी गई इसमें बच्चे महिलाएं बुजुर्ग सभी शामिल थे लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यहां पहुंचे हैं तो उस पर आभार जताते नजर आए नेतन्याहू इसके बाद आपको बता दें कि जो बाइडेन की तरफ से यह कहा गया कि हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और हमास की तरफ से जो किया गया है उसकी निंदा होनी चाहिए और मैं निजी तौर पर यहां आना चाहता था इसलिए मैं यहां आया और अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है यही संदेश देने में आया तो ये सबसे अहम तस्वीर है जिसकी जिस पर पूरी दुनिया की नजर है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन इस वक्त मौजूद है नेतन्याहू से बातचीत कर रहे हैं और यह कहा जो बाइडन ने कि वो इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं साथ ही हमास को कड़ा संदेश भी दिया है क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और यह कहा कि हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है नेतन्याहू ने कहा कि जो 7 अक्टूबर का दिन है यह काला अध्याय है और इसमें 1400 इसराइलियों की मौत हुई है यानी कि जिस देश की जनसंख्या 10 मिलियन से कम है उसमें एक साथ इतने लोगों का नरसंहार हमास द्वारा किया गया हमास ने ही इसराइलियों का कत्ल किया लोगों को बंधक बनाया गया है जिसमें बच्चे हैं बुजुर्ग हैं महिलाएं हैं और उनको इसराइल की तरफ ढाल की तरह हमास इस्तेमाल कर रहा है ऐसे में उन बंधकों को छुड़ाना होगा हमास के कब्जे से यह यहां पर संकल्प नेतन्याहू ने लिया है जो बाइडेन ने कहा कि मैं इसीलिए तेल अबीब पहुंचा हूं क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका इस वक्त इसराइल के साथ खड़ा है क्योंकि जो इस वक्त तनाव चल रहा है युद्ध चल रहा है इसमें अमेरिकी नागरिकों की जान भी गई है और ये तस्वीर सबसे अहम हो जाती है क्योंकि जो बाइडेन जिनकी सुरक्षा काफी कड़ी होती है और दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षा के घेरे में जो बाइडेन रहते हैं उसके बावजूद वो यहाँ पर पहुंचे हैं जब संकट का समय है मुश्किलें हैं लेकिन इस बीच वो तेल अभी पहुंचे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं संदेश हमास को भी है संदेश अरब देशों को भी है जो भी देश इस वक्त हमास का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए ये संदेश है और ये भी कहा नेतन्याहू ने जो बाइडेन से मुलाकात में यह साफ कर दिया कि वो हमास को खत्म करेंगे क्योंकि जो जख्म हमास ने इसराइल को दिए हैं ऐसे जख्मों की कल्पना कभी इसराइल ने की ही नहीं थी 
इसराइल भले ही छोटा देश है लेकिन उसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है और ऐसे में ये तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका पहले दिन से ही इसराइल का समर्थन कर रहा है चाहे वो राहत सामग्री पहुंचाना हो चाहे वो आर्टिली आर्टिलरीज की मदद पहुंचाना हो अमेरिका ने वो जो कहा है वो किया है और ऐसे में जो बाइडन का यहाँ पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 दिन इस युद्ध को बीत चुके हैं युद्ध भीषण मोड़ पर अभी भी है हमारे सहयोगी नीरज का सीधे रुक कर लेते हैं नीरज तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं मुलाकात हुई है नितिन ने उस सात अक्टूबर का जिक्र किया जिस दिन नरसंहार मचाया गया था बाइडन ने भी ये कहा कि निजी तौर पर मैं यहाँ आना चाहता था इसलिए यहाँ आया और यहाँ से एक सख्त संदेश जो है वो इस मंच के जरिए दिया जा रहा नीरज नीरज क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है नीरज ये एक सख्त संदेश है न सिर्फ हमास के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए जो इस वक्त हमास के समर्थन में खड़े हैं बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति का महज बारह दिनों के अंदर यहाँ पहुंच जाना यह बिल्कुल संकेत है इसराइल के पक्ष में और तमाम खाड़ी देशों के कुल को भी संकेत है हिजबुल्ला को संकेत और हमास को भी संकेत है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है लेकिन कुछ उम्मीदें भी अमेरिका की हैं अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई हमास से आगे न बढ़े इसराइल की हिजबुल्ला इसमें शामिल न हो खाड़ी के देश शामिल न हो मानवीय सहायता पहुंचने में पैलेस्तीन के लोगों तक कोई दिक्कत ना हो जो पैलेस्तीनियन जाना चाहते हैं बाहर इजिप्ट के रास्ते से उन्हें हमास कोई दिक्कत न करे तो ये उम्मीदें हैं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि इसराइल एक ऐसे युद्ध में फंस जाए जहां वो कमज़ोर हो जाए और खाड़ी के देश शामिल हो लेकिन इसराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो हमास पर हमला करेगा चाहे कुछ भी हो ठीक है नीरज लौटिंग के आपके पास तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है जो ये मुलाकात इस वक्त जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच चल रही है